హాయ్ అండి అందరూ ఎలా ఉన్నారు ఈరోజు మనం ధమ్ బిర్యానీ తయారు చేసుకుందాం వంకాయతోటి ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇలా మీరు కూడా తయారు చేసుకొని మీకు ఎలా వచ్చిందో నాకు కూడా చెప్పండి దానికోసం ముందుగా మనము ఓ గిన్నెలో కొన్ని నీళ్ళు తీసుకొని ఒక స్పూన్ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు కడిగిన వంకాయల్ని తీసుకొని ఇలాగ నాలుగు ఘాట్లు పెట్టుకుందాము ఇట్లా వంకాయలన్నీ కట్ చేసుకొని ఒక పది నిమిషాల పాటు ఈ ఉప్పు నీళ్ళల్లో నానబెట్టుకుందాము అప్పుడు కండ్రెక్కకుండా ఉంటాయి వంకాయ స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని ఒక కప్పు నిండా ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుందాము దీనిలో మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న వంకాయల్ని ఇప్పుడు మనం ప్యాన్లో వేసుకొని దూరగా వేయించుకుందాము ఇప్పుడు వంకాయలు మనకి వేగిపోయాయి ఇప్పుడు వీటిని మనం బౌల్లో తీసుకుందాము స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని డ్రై మసాలా ప్రిపేర్ చేసుకుందాం దీనికోసం ముందుగా కొన్ని పెప్పర్ కార్న్స్ ఫెనల్ సీడ్స్ నెక్స్ట్ షాజీరా ధనియాలు ఒక అనాసపువ్వు ఒక ఏడు నుంచి ఎనిమిది వరకు వెండి మిరపకాయలు ఒక బే లీఫు యాలుకలు కొన్ని లవంగాలు చెక్కలు తీసుకున్నాను ఇవన్నీ దూరగా వేయించుకొని మనము పొడి చేసుకొని పక్కన పెట్టుకుందాము ఇప్పుడు మనం వంకాయల్ని మ్యారినేట్ చేసుకుందాము దీనికోసం వంకాయల్లో ఒక స్పూన్ జింజర్ పేస్ట్ ఒక స్పూన్ వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ ఒక స్పూన్ కొబ్బరి పేస్ట్ అలాగే ఒక స్పూన్ కారం ఒక స్పూన్ ఉప్పు ఒక స్పూన్ ధనియాల పొడి అలాగే ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్నటువంటి డ్రై మసాలా పౌడర్ ఏదైతే ఉందో అది అది కూడా యాడ్ చేసుకుందాం దీనిలో ఇప్పుడు ఇప్పుడు దీనిలో ఒక కప్పుడు పెరుగు కూడా యాడ్ చేసుకుందాము ఇప్పుడు వీటన్నిటిని ఒకసారి మనం మిక్స్ చేసుకుందాము జాగ్రత్తగా మిక్స్ చేసుకుందాము వంకాయలన్నీ ఊడిపోకుండా ఇప్పుడు దీనిలో ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్నటువంటి ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఉన్నాయి కదా అవి వేసుకుంటున్నాను అలాగే దీనిలో ఒక హ్యాండ్ ఫుల్ ఆఫ్ కొరియాండర్ వేసుకోండి అలాగే ఒక హ్యాండ్ ఫుల్ మింట్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను పుదీనా ఇప్పుడు దీనిలో వేయించి పెట్టుకున్నటువంటి ఉల్లిపాయలు వచ్చిన ఆయిల్ ఉంది కదా అది యాడ్ చేసుకున్నాను దీనిలో ఇది మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను అలాగే ఒక నిమ్మకాయ చెక్క తీసుకొని పిండుకోండి ఇలా చేసుకుని ఒక అరగంట పాటు పక్కన పెట్టుకుందాం ఇప్పుడు ఒక గిన్నె పెట్టుకొని దానిలో ఐదు కప్పులు నీళ్ళు తీసుకున్నాను నేను ఏ కప్పుతో అయితే నీళ్ళు తీసుకున్నానో అదే కప్పుతో రెండు కప్పులు రైస్ తీసుకున్నాను ఈ నీళ్ళల్లో మనము హోల్ గరం మసాలా అంతా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను హోల్ గరం మసాలా అంటే ఏంటో మీరు చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి దీనిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్స్ నెయ్యి వేసుకుంటున్నాను అలాగే ఒకటిన్నర స్పూను నేను ముందు ఒక స్పూన్ వేసుకున్నాను తర్వాత హాఫ్ స్పూన్ వేసుకున్నాను సాల్ట్ ఒకటిన్నర స్పూన్ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోండి కొన్ని కెత్ ఒక హ్యాండ్ ఫుల్ ఆఫ్ కొత్తిమీర ఒక హ్యాండ్ ఫుల్ ఆఫ్ మింట్ కూడా యాడ్ చేసుకొని బాగా రోలింగ్ బాయిలింగ్ అయ్యే వరకు వాటర్ని మరిగించుకోండి ఇప్పుడు ముందుగా కడిగి పెట్టుకున్నటువంటి రెండు కప్పులు బియ్యం ఉన్నాయి కదా ఆ బియ్యాన్ని ఈ వాటర్లో వేసుకొని కొంచెం ముప్పావు వంతు ఉడికించుకుందాము ఇప్పుడు మనకి రైస్ ముప్పావు వంతు ఉడికిపోయింది దాన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక గిన్నె పెట్టుకొని దానిలో ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్స్ నెయ్యి వేసుకున్నాను దానిలో ముందుగా మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి వంకాయల్ని నేను వేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు దీన్ని ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు మనం బాగా ఉడికించుకుందాము మనకి వంకాయలు ఒక ఐదు నిమిషాలు ఉడికిన తర్వాత ఇలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ వంకాయల్లో నుంచి సగం కూరని పక్కకు తీసుకుందాం మనము గ్రేవీతో సహా సగం పక్కకు తీసుకొని పెట్టుకొని ఆ మిగిలిన దానిలో మనం ముందుగా ఉడికించుకొని పెట్టుకున్నటువంటి అన్నాన్ని ఒక లేయర్లా వేసుకుంటున్నాను ఆ లేయర్ మీద కొన్ని కొత్తిమీర కొంచెం పుదీనా వేసుకోండి అలాగే ముందుగా నేను కుంకుమ పువ్వు పాలలో నానబెట్టుకొని ఉంచుకున్నాను ఆ లిక్విడ్ కూడా దానిలో వేసుకుంటున్నాను నేను ఇప్పుడు దీని మీద మనం సపరేట్గా తీసుకున్నటువంటి సగం ఏదైతే వంకాయలతో చేసినటువంటి మ్యారినేట్ చేసుకున్న వంకాయలు ఉంది కదా అది ఒక లేయర్లా పరచుకోండి ఇప్పుడు దీని మీద ఇంకొక లేయర్ ఆఫ్ రైస్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను నేను మీరు కూడా ఇలాగే తయారు చేసుకోండి ఇప్పుడు దీని మీద కొన్ని పుదీనా కొన్ని కొత్తిమీర వేసుకొని కొంచెం నెయ్యి కూడా వేసుకుంటున్నాను ఒక టేబుల్ 
ఇప్పుడు దీన్ని దమ్కి పెడదాము దమ్కి పెట్టడానికి నేను పైన ఒక మూత ప్లేట్ పెట్టుకున్నాను కింద నేను ఒక ప్యాన్ పెట్టాను ఇది లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఒక టెన్ మినిట్స్ పాటు ఉడికించుకోండి నేను ప్రెషర్ పోకుండా ఆ పైన గిన్నె మీద ఒక నీల గిన్నె పెట్టాను ప్రెషర్ బయటికి వెళ్ళకుండా ఇప్పుడు టెన్ మినిట్స్ అయిపోయింది మన బిర్యానీ ఎలా ఉడికిందో చూసుకుందాం చూడచ్చు మన బిర్యానీ చక్కగా ఉడికిపోయింది దీని మీద వేయించి పెట్టుకున్నటువంటి ఆనియన్స్ని యాడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు మనం దీన్ని బౌల్లోకి సర్వ్ చేసుకుందాం మీరు చూడొచ్చు రైస్ ఎంత బాగా ఉడికిపోయిందో వంకాయ బిర్యానీ ఇలా తయారు చేసుకుని తినండి చాలా టేస్టీగా ఎన్నిగా ఉంటుంది వెజిటేరియన్స్ చాలా ఇష్టపడతారు నాన్ వెజిటేరియన్స్ కూడా ఇది బాగా ఇష్టపడతారు అంత బాగుంటుంది వంకాయలో మీకు ఐరన్ కూడా దొరుకుతుంది మీకు మీరు చేసుకొని నాకు చెప్పండి ఈ రెసిపీ మీకు ఎలా వచ్చిందో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ సపోర్ట్ నాకు అందించండి బాయ్ బాయ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే